আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে আক্রান্ত হয়েছে 46 লাখ 34 হাজারেরও বেশি মানুষ আর মারা গেছে 3 লাখ 11 হাজার 781 জন এদিকে মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে যুক্তরাজ্য ইতালি স্পেন এবং ফ্রান্স তবে ইউরোপে আক্রান্ত ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে না আসলেও ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিল করছে বিভিন্ন দেশ आज इताली कोरोना हॉटस्पॉट लंबार्डी ते रेस्तरां शहर दुकान पाठ आप बड़ो चालू प्रक्रिया शुरू करता जानिए थे लंबार्डी गवर्नर ब्राज़ील का उन्हें पुलिस स्थिति नियंत्रण में बैठ होता है जोनो एक मासिक रकम शुमार मुद्दे पदों तक कोड़े चेन देश की नोटों शास्त्र मंत्री शेखने को तो चौबीस मारा गया थे। नेपाली शूनी बार राते कोरोना आक्रमण तो है प्रथम मित्र खबर निश्चित हो करें थे देश की शास्त्र मानसून आलाय ये दिके चीन के उत्तर पूर्वांचल के जिलें प्रदेश के आठ हजार रुपए से मानुष के प्रातिष्ठारी क्वारेंटी ने रखा जोन आला द करा हुए थे बोले जाने थे देश की राष्ट्रीय আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ 1981 সালের এই দিনে দীর্ঘ নির্বাসন শেষে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে ঢাকার কুমিটোলা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান তিনি 1981 সালের 14 15 এবং 16 ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দেশব্যাপী প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও এবার করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কর্মসূচি পালিত হচ্ছে না রাজধানীতে দিন দিন ব্যক্তিগত গাড়ি বেড়েই চলেছে আর আছে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে অবাধে চলাফেরায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে সকাল থেকে নগরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরেছেন আমাদের সহকর্মী শারফুল আলম আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শারফুল শারফুল আপনি এখন কোথায় আছেন এবং কেমন দেখছেন লোক সমাগম ভাইবা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মানিকমে এভিনিউতে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে অন্য দিনের তুলনায় কিন্তু আজকে নগরীতে যা মানুষ এবং যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে কারণে অকারণে এবং বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তারা কিন্তু বাইরে বের হচ্ছে না আমরা কিছুক্ষণ আগে আমি গাবতরিতে ছিলাম সেখানে দেখেছি যে মানুষ যে যেভাবে পাচ্ছেন ঢাকা শহরে ঢোকার চেষ্টা করছেন অনেকে সাভার হেমায়তপুর মানিকগঞ্জ এবং ঢাকার আশেপাশে যে জেলাগুলো আছে সেখান থেকে কিন্তু মানুষ আসার চেষ্টা করছেন তারা বলছেন যে তাদের অনেকের অফিস খুলে গেছে অনেকের ঈদের সামনে থাকে অনেক ধরনের কাজের ব্যস্ততা তাদের বেড়েছে এবং তারা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যে যেভাবে পাচ্ছে সেভাবে আসছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সব কারণে কিন্তু এইখানে মালিকপুরে সরণিতে হবে এই মুহূর্তে কোনো যানজট নেই কিন্তু এর আগে আমি অনেকগুলো মোড়ে ঘুরেছি ঢাকা শহরে অনেকগুলো সড়কে ঘুরেছি সেখানে কিন্তু আমি দেখেছি মোটামুটি বেশিরভাগ মোড়ে বেশিরভাগ সিগনালে কিন্তু যানজট ছিল এবং সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা ট্রাফিক পুলিশে যারা সদস্যরা ছিলেন তাদের কিন্তু সেই সব যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে হয়েছে তারা প্রচন্ড গরমের মধ্যে কিন্তু এই এই সব যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে আর এছাড়া মানুষের উপস্থিতি আমরা দেখেছি করোনা সংক্রমণের মধ্যেও তারা অনেকেই কোন ধরনের নিরাপত্তামূলক পোশাক না পরে তারা কিন্তু বাইরে বের হচ্ছেন এবং বাইরে বের হওয়ার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন তারা বলছেন যে সামনে এই চলে আসছে তাদের কিন্তু অনেকের জীবিকারও তাগিদ আছে এই কারণে কিন্তু তারা বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন এই সব কথা কিন্তু বলছেন আমাদেরকে ভাই ভাই এই ছিল মোটামুটি আমার এখানে সর্বশেষ খবর শারফুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম সহকর্মী শারফুল আলমের সাথে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর নাম দেয়া হয়েছে আমপান 
ঘূর্ণিঝড় আমপান সামান্য উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর হুঁশিয়ারির সঙ্গে দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা এবং ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে আমপান চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে এক এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এটি আগামী বুধবারের মধ্যে উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর তামিম ইকবালের দখলে থাকা সব রেকর্ড ভাঙবেন লিটন কুমার দাস ও সৌম্য সরকার ফেসবুক লাইভের আড্ডায় এই প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক শনিবার রাতে বাংলাদেশের তিন ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকার লিটন কুমার দাস এবং মুমিনুল হকের সাথে ফেসবুক লাইভে আসেন তামিম দেড় ঘন্টায় মজাদার আড্ডায় কিছু সময়ের জন্য যোগ দিয়েছিলেন স্পিনার তাইজুল ইসলামও এই সময় ক্রাইস্টার্স সন্ত্রাসী হামলা নিদাহাস ট্রফির ফাইনাল সহ বিভিন্ন সময় স্মৃতিচারণও করেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ